Mujeres, yo le vengo a hacer una seria pregunta en lo que me peino. Miren, miren cómo está este cabellito. Yo todos los días está metida en la piscina, miren, miren eso. Eso no me parece ni mi cabello. Sí, tengo las axilas prieta, negra, oscura, como ustedes quieran llamarle, ya yo lo sé. Eso es supuestamente del embarazo. Pero en fin, lo que en verdad yo venía a preguntarles a todas esas mujeres que han estado embarazadas, me voy a peinar, me voy a poner un poquito de esto. Que han estado embarazadas en verano. ¿Cómo es que han sobrevivido? Señores, la temperatura está a 84 grados. Y yo no aguanto el calor. Yo me acabo de bañar. Y lo que peinándome, o sea, no peinándome así, sino pasándome el blower. O cocinando. Yo he sudado de sitios que yo no sabía que se sudan. Así que a todas esas mujeres que están embarazadas o que han estado embarazadas, que ya tenido su bebito, um, por favor, pasen los tips de cómo sobrevivieron a un verano embarazada. Porque es que yo no aguanto. Yo me acabo de bañar, yo tengo los sudores que me cubren. Miren, tengo un vestidito hoy. Miren qué panza, miren. Se echen para acá. Yo voy a explotar. Yo voy a explotar. Y ahora es que acabo de entrar a los cinco meses. Así que, por favor, aparte de beber mucha agua con hielo y mantenerme bajo aire 24-7, ¿cómo es que ustedes han seguido con su vida cotidiana? ¿Cómo han sobrevivido a un verano embarazada? Porque yo necesito, ¿sabes? Porque yo siento que me voy a morir. Yo me siento sofocada. Desde que me da calor, me duele la cabeza. Y cocinando ni se diga. Vuelvo y repito, yo he sudado de sitios que yo no sabía que se podía sudar. Con eso se lo digo todo, mujeres. Así que, por favor, ayúdenme, escríbanme, lo que sea, pero díganme algo. Porque ahora que estamos en julio, ayuda, por favor.